Всем привет, с вами Дмитрий, вы смотрите 43-й выпуск второго сезона шоу «16 бит тому назад». Тем, кто ожидал сегодня увидеть выпуск про интернет, хочу сказать, что когда я спрашивал про голосование, речь не шла о том, чтобы сделать следующий же выпуск про интернет. Речь была о том, чтобы просто узнать ваше отношение к возможному появлению такого выпуска. На самом деле, очень интересны результаты голосования и его комментирования. Четверть зрителей вообще не хотят видеть выпуск про интернет. Это понятно. Три четверти, которые проголосовали «за», диаметрально расходятся в вопросах, о чем же, собственно, должен быть этот выпуск. Кто-то говорит, что это должен быть выпуск про MMORPG, кто-то говорит, что это должны быть мады, так называемые, мультиюзер Dungeon. Но я вам хочу сказать, что у меня на самом деле в голове не было ни того, ни другого. Если делать выпуск про интернет, то одна только его история займет все эфирное время. И, скорее всего, игр в этом выпуске коснуться не получится вообще. Поэтому я сам уже сомневаюсь, стоит ли делать такой выпуск, но в любом случае этот вопрос пока остается открытым, и голосование продолжается, и я пока еще думаю. Сегодня же у нас самый обычный, самый классический выпуск в 16 бит. Когда-то давно, ну как давно, несколько выпусков назад, я обозревал игровую консоль Intel Division. Интересный был девайс, и в том обзоре я упомянул другую интересную игровую приставку под названием ColecoVision. Это очень интересный девайс, еще более, пожалуй, интересный, чем Мотеловский. Поэтому я сказал тогда, что обязательно сделаю по нему обзор, и сегодня я это обещание выполняю. Поэтому сейчас мы поговорим про не столько ColecoVision, сколько про историю компании Колико вообще. Эта история кажется мне любопытной, поэтому начнем. В начале 20 века в России жилось весело. Первая мировая, гражданская война, революция, военный коммунизм, ненадолго НЭП, а потом и 37-й год. До революции в России существовало довольно много частного бизнеса, как местного, так и зарубежных филиалов. После революции многие деловые люди уезжали из России в Европу и Америку, чтобы продолжать любимое дело. Русский еврей по имени Морис Гринберг довольно долго пытался приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, но в конце концов решил эмигрировать в США. Вместе с супругой он уехал в штат Коннектикут, где у них родилась двойня – сыновья Арнольд и Леонард. Марису надо было кормить семью, и он решил заняться в Америке своим любимым еще с Россией делом – выделкой кожи. С названием своей конторы Гринберг не заморачивался вообще, так и назвал ее «Коннектикутская кожная компания». По-английски «Коннектикут Лезер Компани». Компания занималась выделкой кожи для производства обуви. Бизнес шел хорошо, и к 1950 году компания стала выпускать наборы кожных отрезков, предназначенных для разного рода ручной работы. В том числе и для создания произведений искусства, вроде картин, медальонов и прочих бумажников. К 1960 году в Америке стал очень распространен пластик. Разные агрегаты, которые выпускались в железных и деревянных корпусах, ну, например, те же телевизоры, стали собираться в пластике. Это было и дешевле, и проще, и позволяло создавать очень сложные и причудливые формы. Морис Гринберг решил не отставать от прогресса и увлекся изготовлением пластиковых форм. Спрос на них был так велик, что со временем пластиковый бизнес его компании по доходности существенно превзошел кожную часть бизнеса, в связи с чем было решено отказаться от последнего совсем. Поэтому Морис продал все кожные производственные мощности и ушел в пластик с головой. Лучше всего продавались небольшие плавательные бассейны. Длинное название компании было сокращено до трех первых слогов в каждом из слов. Так Connecticut Leather Company превратилась просто в Колико. Тем временем подрос сын Мариса Арнольд. Он выучился на юриста и практиковал юриспруденцию. Леонард же побежал вслед за прогрессом и стал интересоваться электроникой и инженерным делом. Леонард решил продолжить семейный бизнес и стал применять свои знания в качестве сотрудника Колико. В 1966 году и Арнольд тоже принял решение влиться в семейный бизнес. Мальчишки отца не подвели. У Леонарда была золотая голова, в то время как Арнольд был гениальным маркетологом и очень быстро повел компанию в гору, став сначала директором по маркетингу, а потом и вовсе генеральным директором всей Колико. Эту должность уступил ему отец. 
он решил, что бассейны это, конечно, замечательно, но компании стоит диверсифицировать свои доходы, то есть развивать еще как минимум одно направление, чтобы, если вдруг что случится с популярностью бассейнов, не остаться без источников денег. Бассейн это удовольствие для всей семьи, и это замечательно, считал Арнольд. Значит, нужно предложить рынку еще какой-нибудь продукт, например, игрушку, в которую можно будет играть всей семьей. Первым делом Арнольд приобрел компанию Eagle Toys, которая занималась созданием настольных игр, и не прогадал. Эти продукты тоже стали приносить неплохой доход. И тут наступил 1972 год. Компания Atari выпустила Pong. Игровые автоматы на базе телевизионного экрана появлялись и до этого, но именно Pong стал первым снискавшим огромную популярность. Atari выпускала модифицированную версию своего Pong еще несколько лет. И все они были достаточно успешны, принося Atari миллионы долларов. И тогда, в 1975 году, Atari выпустила первую домашнюю версию своего Pong, предназначенную для подключения к обычному домашнему телевизору. Это был сумасшедший успех. Спокойно смотреть на это Арнольд Гринберг уже не мог. И твердо решил, Колико идет в консольный бизнес. Уже в 1976 году компания Колико представила миру телевизионную игровую приставку Telstar. Эта приставка оказалась далеко не единственным клоном Понга, появившимся в те дни на рынке. Их было около дюжины, причем почти все они работали на одном и том же чипе от компании General Instrument, которая явно недооценила спрос на этот чип. Производить его просто не успевали, поэтому многие производители клонов Понга получали его в маленьких партиях и с большими задержками. Колик уже одно из первых разместила в General Instrument заказ на этот чип, и потому одно из первых получило свой заказ быстро и в полных объемах. Однако популярность домашнего Понга падала так же быстро, как когда-то росла. Колико – одна из буквально пары-тройки компаний, кто успел рано начать продажи своего клона и от того распродать хотя бы часть партии. Те, кто получили свои чипы с опозданием, оказались на рынке с уже никому не нужным продуктом и потеряли кучу денег. Колик уже успела сыграть в ничью. Она ничего не заработала на своем Телстаре, но и ничего не потеряла. Стимул трудиться в этом направлении не пропал. Стало ясно, что обвал спроса на Понге был вызван появлением игровой приставки Atari 2600, работавшей на картриджах. Это был безусловный лидер в области домашней игровой электроники, и значит следовать надо именно за ним. Кроме того, весьма популярными остались и аркадные автоматы, а также маленькие ручные электронные игровые устройства от компании Mattel. Их производство оказалось самым простым, и наладить собственную линейку хендхелдов можно было довольно просто. Колико так и поступили. Выпустили серию игр для индивидуальной игры, а также для игры вдвоем. Спортивные электронные соревнования оказались крайне успешны. Колико выпустила футбол, бейсбол, баскетбол, сокер и хоккей. Во все эти спортивные игры можно было играть вдвоем друг против друга. Игровые устройства были хорошо продуманы. Например, в реальном бейсболе игроки одной команды всегда подают друг другу скрытые знаки, чтобы понимать, кто какую подачу подает и, соответственно, как эту подачу принимать. В Куликовском бейсболе кнопки игроков были установлены таким образом, чтобы соперник не видел, что вы там нажимаете. Чтобы перенести аркадные игры в дом, Колико решила делать не телевизионные консоли, а просто мини-версии игровых автоматов, которые выглядят точно так же, как обычные аркады, только в десятки раз меньше. В качестве игр на этих аркадных машинах распространялись только хиты, такие как Donkey Kong и Miss Pac-Man, честно лицензированные у Nintendo. За год Калика успешно продала около 3 миллионов таких мини-аркад. Это был безусловный успех. На волне этого успеха в 1982 году Колико вернулась в мир домашних игровых телевизионных консолей. Миру была представлена приставка Колико Vision. Лицензия на Донки Конга позволила включить картридж с этой безумно популярной в те годы игрой в поставку бандла консоли. Аналитики говорят, что уже одно только это позволило Колико Vision стать весьма успешной. И действительно, к Рождеству 1982 года Кулико успела уже продать полмиллиона юнитов своей консоли. Были у такого успеха и другие причины. Во-первых, по сравнению с Atari 2600, Колико Vision была примерно тем же, чем является PlayStation 3 по сравнению с Sega Mega Drive. То есть, хоть у Atari куча игр и длинная история, все равно Колико Vision превосходила ее по всем техническим параметрам. 
В 2009 году авторитетное издание IGN поставило Coleco Vision на 12 место из 25 в рейтинге самых лучших игровых приставок за все времена. В первую очередь за то, что Coleco Vision невероятно точно передавала игры с мощных аркадных автоматов на домашний телевизор, что говорило о высоких технических характеристиках. А во-вторых, по сравнению с Atari 5200, основным конкурентом ColecoVision, последняя была примерно тем же, чем является PlayStation 2 по сравнению с Sega Dreamcast. То есть, даже если допустить, что Atari 5200 все же более технически продвинутая консоль, все равно ColecoVision предлагала отличную библиотеку игр за хорошую цену. Консоль появилась, предлагая на запуске 12 игр и обещая выпустить еще 10 в 1982 году. Всего же было выпущено порядка 145 игр. В начале 1983 года количество проданных консолей ColecoVision успешно перевалило за миллион. Это был грандиозный успех. Но, как мы уже все хорошо знаем, недолго мучилась старушка. В 1983 году случился крах игровой индустрии. Продажи ColecoVision резко упали. Люди потянулись к домашним компьютерам, никто больше не хотел играть на консолях, все хотели иметь ПК. И игровой приставкой с джойстиками никого уже было не удивить. ColecoVision, впрочем, вполне могла претендовать на то, чтобы стать компьютером. В ее недрах трудился процессор Zilog Z80A на частоте 3,58 МГц. В качестве видео под системы выступал чип Texas Instruments TMS 9928A, выдававший 16 цветов при разрешении 256 на 192 пикселя. Звуковой чип от тех же Texas Instruments SN76489A мог генерировать три звуковых тона и один канал шума. Видеопамяти в приставке было 16 килобайт, а оперативный 1, маловато конечно. Добив количество оперативной памяти до 80 килобайт и добавив клавиатуру, это железо стало продаваться под брендом Adam Computer с операционной системой CPM. Компьютер продавался как отдельно, так и в виде add-ona для консоли ColecoVision, включающего клавиатуру и кое-какую другую электронику расширения. Но проблемы с производством и ужасающая ненадежность Адама особых денег Колико не принесли. В 1985 году, потеряв интерес к электронике, но благодаря уму Гринберга сохранив доходы от других видов деятельности, Колико приняла решение уйти с рынка игровых систем и электроники вообще. Производство Колико Вижн было свернуто. Колико Вижн просто не повезло. Она появилась слишком близко к концу эпохи видеоигр того времени. И просуществовала совсем недолго, но все-таки это был удачный девайс. Один только тот факт, что он продавался еще как минимум три года после этого обвала, говорит о том, что все-таки спрос на него был какой-никакой. Действительно, никто так хорошо не эмулировал игровые автоматы, как это делала Колико Вижн. Кстати, если вы внимательно смотрите шоу 16 бит тому назад, то, наверное, заметили. Железо, которое использовалось в Кулика Вижн, как две капли воды, похоже и на ямаховский MSX, хороший успешный компьютер, применявшийся даже в постсоветском пространстве, и на приставку Sega Master System, и тем более на SG-1000 от той же самой Sega. Даже игры портировать между этими девайсами, в принципе, довольно легко, программисты говорят. Так что, действительно, это был хороший девайс, и у кого он сохранился с тех самых времен, скорее всего, он работает до сих пор. Конечно, такой похвалы нельзя сказать про Адам Компьютер, который, впрочем, все равно продался в количестве полумиллиона штук, что, в общем, неплохая цифра. Тем не менее, недостатки у него были такие, что непонятно, как вообще это стали продавать и тем более покупать. Ну вот, к примеру, при включении Адам Компьютер выдавал такой пучок электромагнитных волн, что стирал не только вставленные в него кассеты, но даже лежащие рядом с ним. Это кошмар. Но это не единственная проблема. Например, весь Адам Компьютер почему-то питался через принтер. 
То есть блок питания подключается к принтеру, все остальное работает от принтера. Принтер сломался или просто потерялся каким-то образом, все, Adam компьютер больше не работает. Ну и таких недостатков очень существенных, перечислять можно еще долго. Ну вот как-то так просуществовало электронное отделение компании Колико и в принципе вошло в историю. Сейчас Колико принадлежит отчасти Хасбро, отчасти кому-то еще. В общем, компания объявила себя банкротом и разошлась по рукам. Я сейчас довольно-таки затрудняюсь сказать текущее положение дел с Колико, но по сути сам бренд кому-то там принадлежит. И в 2006, кажется, году даже предпринимались попытки выпускать кое-что под этим брендом. Но это так, больше для коллекционеров и любителей, чем реальный какой-то коммерческий успех. Все же, Calico Vision, пожалуй, самое лучшее произведение из всего долгого периода существования Колико, поэтому, наверное, за это им стоит сказать спасибо и посмотреть на самые лучшие игры, которые были на этой замечательной приставке. А я... Прощаюсь с вами до следующего четверга. Пока.